事情大概就是这样。皇后娘娘并不知道那个是阵中，宫中大乱，她应该也是不想的，所以还请太后多多宽宏。嗯，哎呀，这儿，其实这事儿吧，说大也不是太大，说小也不是小事啊。姐姐，你是忘了今天被吓成什么样子了？这事儿要是这么不了了之了，以后宫里不得翻了天呢？哎呀，我也没说不罚皇后啊，啊，我看这事儿啊，还是交给丈儿处理吧。太好了，玄郎知道我是无心的，肯定会保护我的，就像我保护他一样。母后，儿臣以为，皇后这次犯错，虽不是诚心，但却皆是无知之过。所以责罚绝不可免。薛郎，你要罚我？啊？我规矩不成方圆，朕就罚你，禁足香罗殿，恶不攻归。薛郎，我就是不认识那个朕中，也不至于不懂规矩吧？怎么？难道你懂规矩吗？烧毁御膳房，搅乱延武场，破坏灵书院，搞得这皇城鸡飞狗跳。害得母后太妃深陷危险，这叫懂规矩。陛下，皇后应该真的不是故意的。皇叔不必多说，今天谁也不能替她多说一句话。你那么凶干嘛呀？当皇帝有什么了不起的呀？你不就是嫌我惹麻烦，不想看见我就要罚我吗？扯什么规矩啊？还不让别人帮我说句公道话？那皇后的意思是朕是迁怒。丈儿，你这是干嘛呀？那不如这样，皇后给母后、太妃做一个谢罪礼，如若做对了，朕就不罚你。做就做。怎么，还不做？云烟，给皇后示范一下。是，皇兄。我脚疼，没做对就是没做对，别找借口。我没找借口，我真脚疼。宫中礼仪繁多，皇后连这么简单的礼仪都做不好，十日之后，怎么去谢亲宴面对宗亲？谢亲宴？那是什么东西啊？你连谢亲宴都不知道啊？谢亲宴呢，就是陛下和皇后答谢宗亲的宴席，连这个都不知道，还想当皇后？不就是规矩吗？学就学，你早说有谢亲宴啊！说的轻巧，你别到时候又说脚疼。那我做到了呢？那我就认你这个皇嫂。行，说好了啊，十日之内。母后，今儿这事儿是我做的不好，把你吓着了，也吓着了大家，对不住了。我认罚，快让人教我规矩吧，我回降龙殿等着。好，好，好，哀家会安排的。皇后，赶紧回去休息吧。谢母后。
更难受。妈、啊、呀，咋就变了呢？陛下说啊，他怀疑皇后娘娘是刘蝎子的眼线，今天闹这出就是皇后娘娘故意为之。我猜皇上故意把他禁足学规矩，就是要看着他，让他没办法捣乱。我看啊，这不是陛下的意思。是你柴铁中瞎猜的意思？不是你怎么说话呢？啥？你最了解皇上，你说我说的对不对？谁让娘娘今天差点撞破陛下的摔跤队呢？陛下防她是应该的，当众提谢金燕，恐怕也有想要等娘娘在谢金燕上当众出丑，后继续以学规矩为由头将她禁足的意思。所以陛下今天当着我们的面发火是故意的，这也太逼真了吧！这倒也未必。这是什么意思啊？我听说，当年陛下的母妃黎妃娘娘，就是因为宫中的一次走水事故，混乱之下失足落水，轰逝的。所以陛下也是害怕这样的事情再次发生。沈傲说的这事儿我知道啊，但我竟然一直没想到。您半夜在这儿聊什么呢？陛下，没聊什么，没聊什么。陛下亲临凌书院，不知所为何事。朕来向你借一样东西。哎，娘娘，您刚才一回来就让奴婢帮您清理伤口就好了。您看现在，哎，这脚踝都肿了好多了。没关系，哭一场还是很有必要的。现在又有力气生气了。娘娘，您还在生陛下气啊？换你，你不生气啊？学规矩，学规矩呗，话也不能好好说。嗯啊，奴婢要不然去找玉玉来给您看看吧。哎，不用不用不用，一点小伤也不用玉玉出动，擦点药应该就好了。哎，娘娘，刚才您哭的时候，云冲殿下给您送药过来了，我去给您拿。等我啊。嗯，连云冲都知道给我送点药，这个大猪蹄子也太不会关心人了。翻脸比翻书都快，一会儿高兴一会儿不高兴，难怪母后说他阴阳怪气。那之前在县里不是挺好的吗？现在看来故意都是装的。苏、嗯、芳，这药还挺舒服，还是你对我好啊！不像那个人，亏我还说保护他，以后再也不想见到他。行，那朕就先走了。薛老，这药每天记得涂两次，一次涂两遍，不出三日，脚就好了。你都进我族了，还来干嘛？那是你进族了，朕又没有，想去哪儿就去哪儿。啊，那你是特意来看我的？原来他罚我，不是因为不想见我呀。你这腿什么时候摔的？就下午追你那会儿崴了一下，都是小伤，没事儿。啊、哦，朕今天下午一时心急，在乾罗殿说的话，嗯，有点，确实有点，你别动啊，有点过分了，你怎么道歉这么难啊？朕想说的是。今天下午在乾罗殿，朕一时心急说的话有点不全。这次罚你禁足学宫规，可不是为了一个小小的谢千燕。朕希望你通过这次机会，把所有的规矩都牢牢记在心里。以后你要参加的宴会仪式多了去了，有你好受的。啊，原来薛郎罚我都是为了我好啊！告诉我长痛不如短痛。哎呀，我还误会你了，真狭隘，我可。你要非这么理解，也不是不行。反正皇后记住自己说过的话。什么话呀？做好皇后，嫁鸡随鸡。还真是我说的，你都还记得呢。薛郎，你放心，这一次我一定使出吃奶的力气来学规矩。不学好规矩，不出香罗殿。好，那皇后继续歇着吧，朕先走了。哎，等等等
。其实，我的左腿也有。哎，朕觉得这种活还是苏芳来合适。苏芳，陛下，参见陛下。给皇后擦药，擦仔细点。是，奴婢这样。啊，娘娘，陛下怎么突然？苏芳啊，啊，陛下还是很爱我的呢。小姐，你可算回来了。嗯、二夫人为您入宫常住的事情，都在这儿等了一天消息了。这刚走了没多久啊，那幸好娘走了，要是被他知道爹还没同意，又要旧事重提了。什么旧事啊？哎，无非是我亲爹走得早，爹爹为了先帝的赐婚仪仗呢，把我过继到西夏，本来想把我嫁给陛下当皇后的，可谁知道没过几年，爹爹竟然在外面又多了一个女儿，这件事情就此作罢了。哎，其实，在我眼里。爹爹自己的安排总是有原因的，娘又何必翻来覆去，纠结于此呢？小姐，其实我一直都不明白，您为什么这么听老爷的话呀？因为爹爹厉害啊！你没有听说过吗？这先帝还是太子的时候，曾游访名山，隐居山林，和读书习武的爹爹一见如故，两人畅谈古今。就如同伯牙子期，相见恨晚。小姐，啊，您确定这是真的吗？反正我觉得是真的。行了，不说了，早点回去休息吧。嗯。哦，对了，小姐，嗯、我差点忘了，卖书的白老板下午又来了，催你写新书稿。他说，要是你清风明月这个金牌作者再不出书，他的书行就该关闭了。啊